Wir befinden uns jetzt hier mitten in einer Versuchsfläche in Bockerode, auf der bald die Potato Europe stattfinden wird. Und neben mir befindet sich Helmut Zöllner vom Field Research Support. Hallo. Ich möchte von Ihnen wissen, was haben Sie hier in dieser Fläche schon alles erledigt? Also man sieht, die Kartoffeln sind gepflanzt, aber was gehört noch dazu? Genau, die Kartoffeln sind gepflanzt. Es gehört noch einiges mehr dazu. Das heißt, wir müssen natürlich organisieren, dass die Kartoffeln zum richtigen Zeitpunkt in die Erde kommen, dass die die richtigen Pflanzabstände haben, dass natürlich die Dämme perfekt aussehen und der Pflanzenschutz durchgeführt wird, um hinterher einen makellosen Bestand zu haben. Ja. Okay, Sie kümmern sich aber auch um Pflanzenschutz, Düngung etc. bis zur Veranstaltung, richtig? Genau, wir äh, führen sämtliche Maßnahmen durch, damit die Parzellen am Ende per perfekt aussehen. Das heißt, äh, wirklich alles, was man machen kann, Herbizide, Fungizide etc. Damit, äh, was alles man machen kann und muss. Okay, <lacht> und ähm, ja. hier sind jetzt schon einige Kartoffeln gepflanzt. Sagen Sie mir noch mal kurz. Sie haben bestimmt alle einzeln gezählt. Wie viele Kartoffeln sind hier im Boden? Äh, genau, ich kenne sie alle persönlich. <lacht> <lacht> Nein, äh, also ich äh, kann nicht genau sagen, wie viele es sind. Ich könnte nachrechnen, aber äh, es sind schon ein paar Tonnen zusammengekommen. Und äh, an die 50 verschiedene Kartoffelsorten haben wir hier äh, gelegt. Äh, mit äh, Speisekartoffeln oder auch Industriekartoffeln. Je nachdem, äh, was die Züchter in ihrem Angebot haben. Okay, und damit man dabei den Überblick behält und die ganzen Sorten alle ordentlich ähm, hier pflanzt, haben Sie bestimmt auch noch Verstärkung im Team gehabt, oder? Ja, ich habe das nicht alles alleine gemacht, das ist richtig. Hier, wir waren äh, hier mit zehn äh, Mitarbeitern im Feld, denn es gibt, gibt tatsächlich relativ viel zu tun. Die Kartoffeln müssen richtig zusortiert werden, dann müssen die äh, Sorten dementsprechend in der richtigen Reihenfolge vorbereitet werden, dass äh, die auch in der richtigen Reihe liegen und äh, im richtigen Abstand, damit es da keine äh, Verwechslungen gibt. Ja, da muss man sich gut konzentrieren, insofern braucht man da ein paar Leute für. Okay, und dann möchte ich noch wissen, die Arbeitsaufträge, kommen die dann direkt von der DLG oder kommen die von den Ausstellern? Die Aufträge selber kommen direkt von den Ausstellern, weil wir Kooperationspartner in dem Fall der DLG sind für die Potato Europe. Und von den Ausstellern kriegen wir quasi in dem Fall dann direkt die Aufträge, wo steht, wie die Arbeiten durchzuführen sind, welche Sorten wohin gehören, ja, welche Pflegemaßnahmen durchgeführt werden sollen etc. Okay, die Parzelle sieht, würde ich sagen, echt gut aus. Aber es gab doch bestimmt auch Herausforderungen, oder? Ja, Herausforderungen gibt es immer. Wir hatten tatsächlich äh, in diesem Jahr Glück auch mit dem Wetter. Es war äh, schön trocken, wie man sehen kann. Äh, und äh, wie gesagt, äh, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, dass alle Aussteller pünktlich die Kartoffeln geliefert haben äh, etc., dass äh, die Technik einsatzbereit ist. Das gehört sich so. Aber äh, wie gesagt, es gibt so einiges zu beachten, aber wir haben das gut hinbekommen, wie man sehen kann. Klasse. Dann noch eine letzte Frage. Wenn ich als Besucher zur Messe komme oder als Landwirt beispielsweise und möchte die Erkenntnisse, die Sie hier gewonnen haben, mit nach Hause nehmen, wie geht das denn dann? Äh, Im Prinzip geht es am allerbesten, am Tag der Ausstellung mit den Ausstellern direkt zu reden. Die können wirklich Rede und Antwort stehen zu ihren Sorten, die wir äh, für sie äh, angepflanzt haben und äh, wie gesagt Anbaumethoden etc. Das äh, wird am besten äh, mit den Auftraggebern äh, geschehen. Idealerweise findet hier natürlich dann auch noch Maschinenvorführung statt, wo die Landwirte sich dann über den neuesten Stand der Technik informieren können und auch für ihren Betrieb möglicherweise Anregungen mitnehmen können, was vielleicht demnächst für Technik äh, äh, angeschafft werden könnte. Okay, das klingt gut. Das heißt aber nicht, dass Sie nicht auf der Messe sind, oder? Nein, auf jeden Fall. Sie werden mich <lacht> auf der Messe auch finden. Ich finde die Gespräche immer sehr interessant, nicht nur mit den Ausstellern, mit denen natürlich sowieso, aber auch äh, das Ganze drumherum. Es ist höchst interessant und informativ. Und es ist dazu wirklich noch eine richtig schöne Gegend. Und es ja. ist ja auch die wichtigste Anbauregion der Kartoffel ähm, in Deutschland. Also von daher ja. denke ich, perfekter Standort. Ich freue mich riesig auf die Messe. Es wird viel zu sehen geben. Und bis dahin sage ich alles Gute und... Bis im September. Danke, bis im September. Tschüss. <lacht>